hvala svima koji verno prate naše dokumentarce i podržavaju rad kanala Srpske bitke. Leto je 1944. godine. Srbena armija koja je nastavila ofanzivu na celom istočnom frontu nastupala je ka Karpatima i približavala se Balkanu. Zapadni savjetnici su se 6. juna iskrcali u Normandiji i produžili ofanzivu prema Parizu, a kasnije i Rajnu, a na jugu 4. juna oslobođen je i Rim. Strateška tačka na Balkanskom poluostravu bila je Srbija, u kojoj su nacističke snage bile veoma skoncentrisane. Nemci su na Balkanu imali dve krupne operativne formacije, drugu oklopnu armiju koja je dejstvovala na području Jugoslavije i grupu armiju E koja je dejstvovala na području Grčke. Ono što je bilo neophodno izbuđu ove dve formacije jesu dobre široko propusne komunikacije između njih, kako za stadbevanje, tako i... Vrhovni štab je 9. jula naredio 2. 5. i 17. diviziji da izvrše pripreme za prodor u Srbiju. Također je odlučeno da se u Srbiju uputi 12. korpus sa 16. i 36. divizijom, kao i 11. i 28. divizijom, a 14. jula naređeno je 1. proletarskoj i 6. diviziji da krenu ka Srbiju. Umeđu vremenu su Nemačke, Bugarske i Kvislinske snage 10. jula 1944. godine preduzela ofanzivu u Južnoj Srbiji proti tri divizije Narodno-Slobodilačke vojske Jugoslavije, da bi se oslobodile pritiska one njihove jedinice koje su obezbeđivale komunikaciju Solun-Beograd. Na prostoru između Ibra i Morave formirala se u savjezničku materijalnu pomoć najbrojnija grupacija Narodno-Slobodilačke vojske Jugoslavije u Srbiji. Oni su predstavljali veliku opasnost po komunikaciji na tom prostoru i Nemci su morali pod hitno da preduzmu nešto po tom pitanju. On je odpočinu seriju operacija koja je posle ratna istoriografija jednim imenom naziva Topličko-Jablanička operacija, kako bi suzbili partizane i oslobodili komunikacije. Nemci, pošto su na tom području pre svega imali policijske snage, angažovali su i određene četničke formacije, i četnike Dimitrija Ljotića, ali i Bugare. Udruženim snagama oni su pokušali da opkole tri partizanske divizije i da ih tako unište. Međutim, partizani su brzim manevrima pod žestokim pritiskom uspeli da izbjeglu ovo ukvaljavanje. Sa druge strane, partizanska druga, treća, peta i sedamnesta divizija u dolini Lima su se pripremale za prodor u Srbiju. Međutim, Nemci, kako bi ih preduhitrili, pokreću Andrijevačku operaciju. Umjesto likvidacije partizanskih snaga, nemačke snage pretrpele su težak poraz, a sve partizanske divizije, osim treće, prelaze reku Lim i upućuju se prema Moravskoj dolini. One su 3. augusta forsirale reku Ibar, a dva dana kasnije izbile na Kopaonik, gde su u oskudnom momentu došli u pomoć svojim saborcima i razbili sile osobine u toj oblasti, i učvrstile se na prostor između Ibra i Južne Morave, da bi se kod Koršumlije spojile sa grupom srpskih divizija. 
Posle teških borbi, marševa i oskudice u hrani, 12. korpus Narodnoslobodilačke vojske 5. i 6. septembra uspeo da pređe reku Drinu kod Višegrada, kao i ostale jedinice koje su bile predviđene za prodoru Srbiju. Oni su okolili Užice i zaposljeli teritoriju preko Zlatibora, sve do Javora. Zatim su krenuli u ofanzivu na sebe razbijajući neprijateljske snage na planinama Jagodnji, Povlenu, Ceru i Iveru. Jedinice 12. korpusa Narodnoslopotljivačke vojske do kraja septembra izbile su na reku Savu. U međuvremenu je prvi proletarski korpus iz oblasti između Ibra i Morave prešao u zapadnu Srbiju. Zatim je krenuo da širi slobodnu teritoriju i napredovao prema unutrašnjosti Srbije. Oni su oslobodili Valjeva, potim Lajkovac i Lazarevac a 20. septembra i Aranđelovac. Za to vreme je 13. srpski korpus, odnosno 2. 22. i 24. srpska divizija, su presekle komunikacije na Moravi, tako da su nemačke jedinice i grupe armije E, koje su pristizali iz Grčke, bile primorane da se preko Skoplja i Kosova prebacuju na sever dolinom Ibra. 14. srpski korpus oslobodio je Knjaževac, Zaječar i Negoti. Pošto su jedinice Crvene armije izbile na Dunav, glavni štab Srbije 12. septembra radi sadejstva sa njima uputio svoje predstavnike na levu obalu Dunava. Delegacija je u pratnji jednog bataljona i jednog konjičkog eskadrona 23. divizije prešla Dunav kod cela Radujevce, u blizini Negotina, i 13. septembra stupila u vezu sa trupama Crvene armije. Tako su snage Narodnoslobodilačke vojske i crvene armije koje su više od tri i po godine neprekidnih i teških borbi za iste ideale i udaljene hiljadu kilometara uspele i neposredno da sadejstvuju u zajedničkoj borbi do konačne pobede. Maršal i vrhovni komadant Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije Josip Broz Tito avionom je otputovao u Moskvu 21. septembra 1944. i susreo se sa Staljinom. Tom prilikom potpisan je sporazum sa vrhovnom komandom Crvene armije o saradnji i koordinaciji operacije jedinice Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije u istočnom delu teritoriji Jugoslavije. Ime je predviđeno da jedinice Crvene armije napuste Jugoslaviju čim završe operacije. Ova saradnja imala je za crvenu armiju širi operativno-strategijski značaj u odnosu na front prema Nemačkoj, jer je oslobađenje Beograda učršćeno i obezbeđeno levo krilo njenih snaga za napad na Budimpeštu. Također, 5. oktobera Tito se sastao sa delegacijom od Tečanstveno-frontovske Bugarske i dao saglasnost da njene jedinice pod komandom 3. Ukrajinskog fronta učestvuju u borbama u Jugoslaviji. Tom prilikom potpisan je i sporazum u kojem se između ostalo kaže da su delegati vlade Bugarske izrazili spremnost da učine sve za ispravljanje nepravde koji su narodima Jugoslavije počinili reakcionalni fašistički element. ...sirale Dunav, između Oršave i Turn Severin i krenuli u napad i štubika, Slatine i Zaječa, prema unutrašnjosti Srbije. Snagi 64. korpusa Crvene armije i 45. divizija Narodno-slobodilačke vojske Jugoslavije vodile su 8. oktobera kod Zaječa na borbu protiv okruženih nemačkih jedinica, a potom nastavila je provodor ka Jagodini. Jedinice Crvene armije i Narodno-slobodilačke vojske Jugoslavije nastupale su preko Poljevca ka Aleksicu i preko Knjaževca iz Vrljiga ka Nišu. Pošto je pretrpela teške gubitke, Nemačka prva brtska divizija bila je primorana da se povuče ka Požarevcu. U borbama koje su trajale od 8. do 14. oktobera, jedinice Narodno-slobodlačke vojske Jugoslavije, Crvene armije i otačanstveno-frontovske bugarske armije oslobodile su Niš. Povlačići se iz Niša, 7. SS divizija bila je izložena udarima 24. i 47. divizije Narodno-slobodlačke vojske, bugarske tenkovske brigade i sovjetske avijacije. Između Niša i Prokuplja ona je potpuno razbijena. 
kako da je samo jedan njen deo uspeo da se priključi nemačkim snagama koje su branile kraljevo. Sovjetski 64. korpus i druga proleterska divizija oslobodile su Kruševac i nastavili dejstvo ka kraljevo, a sovjetski 68. korpus i 17. divizija narodnoslobodlačke vojske nadirali su ka Kragojevcu i Čačku. Tako su nemačkoj grupi armija E koje su se povlačile iz Grčke ne samo presečene komunikacije skopili Niš, nego i ugrožene komunikacije skopili Kraljevo prema severozapadu. Treba istaći da su jedinice narodnoslobodlačke vojske u Makedoniji na Kosovu vodile neprekidne borbe, dok su na zapadu prva armijska grupa i ostale jedinice narodnoslobodlačke vojske dejstvovali u bliskoj pozadini nemačkih snaga. To vodile ih u veoma tešku situaciju, ali na taj način posredno olakšavale njihova dejstva. Severno od Dunava, sovjetska 46. armija je nastupajući na Kikindi i Petrogradu, Vršcu i Beloj crkvi izbila na jugoslovensko-rumunsku granicu. Ona je zajedno sa grupama odreda Narodno-oslobodlačke vojske napredovala ka Tisi, jedinice prve armijske grupe Narodno-oslobodlačke vojske Jugoslavije, koje su se spojile sa delovima sovjetske 57. armije, zajedno su nastupale ka Beogradu. U borbama za zauzimanje prilaza Beograda, one su do 14. oktobera zauzele najjači položaj, ali i oslobodile Požarevac i Obrenovac. Nemci, kako bi što duže branili Beograd, formirali su tri linije odbrane. Veoma dobro su se utvrdili i reorganizovali vojsku. Ukupno oko 20.000 nemačkih vojnika, 40 tenkova i oko 170 topova i minobacača je učestvalo u branjenju Beograda. Također, nemačka borbena grupa Štetner, koja se nalazila na istoku u okolini Smedareva, brojala je također oko 20.000 ljudi, 35 tenkova i oko 150 topova i minobacača. Sa druge strane, Crvena armija na čelu sa četvrtim gardijskim mehanizovanim korpusom imala je oko 25.000 vojnika, 160 tenkova i 21 samohodno artiljerijsko oruđe, dok joj je podršku učinila Narodnoslobodilačka vojska sa prvom armijskom grupom u kojoj je bilo oko 40.000 partizana, pod komandom generala Lajtanta Peka Dabčevića. Posle snažne artijerijske pripreme 14. oktobera, udružena Narodnoslobodilačka vojska i Crvena armija su krenule u silovit napad na snage Wehrmachta u cilju oslobođenja prestonice buduće Jugoslavije. Na pravcu Smedere u Beograd, Nemačka grupacija kojom je komandovao komandant Nemačke prve brtske divizije Walter Stattner činila je velike napore da se spoji sa snagama u Beogradu. Međutim, 14. oktobera u okolini Boleča, 15. gardijska mehanizovana brigada iz pokreta izvršila napad u bok i pozadinu Nemačke divizije Brandenburg, koja se probijala za Beograd. U ovom napadu se priključila i prva krajiška proleterska udarna brigada sa petom gardijsko mehanizovanom brigadom. Nakon osmočasovne, ogorčene borbe, nemačka borbena grupa štatne je ostalo odsečena od ostatka nemačke vojske. U ako veoma teža položaj ove nemačke grupacije je morao da se promeni po svaku cenu i oni nastavljaju svoj prodor prema Beogradu sa ogromnim gubicima. Za to vreme, udružene snage Narodoslobodlačke vojske Jugoslavije i Crvene armije su žestoko udarale na nemačke položaje u Beogradu. One su 14. oktobera osvojila Banjički vis i nastavili su napredovanje prema centru grada. Šesta proleterska divizija zajedno sa 13. mehanizovanom brigadom Crvene armije je napadom došla do doline Topčiderske reke i nastavila prodor prema Savskom mostu. Međutim, Nemci su pokrenuli protiv napad i odbacili partizane i sovjete od ove bitne strategijske tačke. Tukom 14. i 15. oktobera nemačke snage su se pod žestokom borbom povukle sa velikim gubicima. Veći deo grada bio je oslobođen, a oko 2000 beograđana se pridružilo partizanima. Neprijatelj se držao samo u njegovom severozapadnom delu, na liniji železnička stanica Dunav, botanička bašta, Narodna skupština, Terazije, blok, zgrade ministarstva, glavna železnička stanica, kao i na Čukarici, gde su nemačke jedinice bile osjećene od svojih snaga u gradu. Umeđu vremenu, 
Armijska grupa Štetner je 15. oktobra šestoko napadala jedinice Crvene armije i Narodno oslobodilačke vojske i uporno pokušavala da se probije po nemačkih jedinica u centru. One su sa izuzetnom upornošću prodirale tuž bulevara kralja Aleksandra prema centru grada. Njihovi napadi su bili žestoki, ali usled velike gubitaka Crvena armija i Narodno oslobodilačka vojska su uspjele da zaustave prodor. Tokom 16. oktobra druga proleterska brigada Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije i 36. gardijska tenkovska brigada Crvene armije započele su žestok protiv udar na nemačku grupu Štetner. Ovaj napad je dao velike rezultate i razbio dobar deo neprijateljske vojske. Zatim se Nemci odlučuju za još jedan napad. Oni su sa još većom rešenošću i po cijenu velikih gubitaka probali ponovo da se probiju do svojih saboraca u centru grada, ali Crvena armija i Narodno oslobodlačka vojska Jugoslavije su pružili žestok otpor. Videvši da ne može da izvrši proboj i da svi njegovi napadi su uzeli, nemački general Štetner se odluči na jedan rizičan manevar. On je napustio svu mehanizaciju 17. oktobera i krenuo sa svojom armijskom grupom južno od Belgrada sa namerom da proba da se probije do Beograda na nekom drugom mestu. Pod konstantnim napadima Nemci su se probijali prema jugu i sa velikim gubicima stigli do rejona Avame. Tada iz Beograda nekoliko divizije i brigada saveznika povučeno sa ciljem prestretanja Nemačke grupacije na jugu. Nemačka grupacija se našla potpuno okružena, a napad crveno armejaca i partizana je bio odličan. 18. oktobera armijska grupa Štetner je ovim akcijama skoro potpuno uništena. Čak i sam njen komadant, general Walter Štetner, je poginuo u ovoj borbi, a ono malo vojnika što je preživelo i u malim grupama se probilo do šapca i pobeglo. Nemačka grupa na severu također nije ništa bolje prolazila. Njen komadant, Wilhelm Steckenburger, je također poginuo, a nemački položaji su bili pod ogromnim pritiskom. Polako su gubili položaje i povlačili se prema Savi. Do kraja 19. oktobera Nemci su u svojim rukama držali samo Kalemegdan, zgradu Albanija, Terazije i položaj kod Savskog mosta i Čukarici, koja je bila već okoljena. U ranim jutarnjim časovima 20. oktobera oslobođena i palata Albanija, a snagi Wehrmachta su se ubrzo povlačile preko Savskog mosta, pod napadima sovjetske avijacije i artiljerije, a iza sebe su ostavljali oslobođen, ali zapaljen i uništen Beograd. Nemački inženjeri su minirali Savski most, kako bi usporili napredovanje Crvene armije i Partizana. Međutim, Njihove planove je pogovario penzionisani učitelj Miladin Zarić, koji je imao minersko iskustvo još iz balkanskih ratova i presekavši provodnike, onemogućio je uništenje mosta. Crvena armija i Narodno slobodilačka vojska Jugoslavije sljedećeg jutra krenula je da prelazi Savski most, dok je njihova artiljerija i avijacija bombardovala nemačke položaje preko reke. Uveče, jedan odvažni nemački vojnik je ušao u kamion pun eksploziva i pokušao da se probije do Savskog mosta kako bi ga srušio. Pod zaštitog četiri jurišta topa, on je punom brzinom krenuo u prodor kroz sovjetske tenkove. Stigao je pred sami Savski most kada je eksplodirao uslede antitenkovske vatre i nedovoljno oštetio most. Shvativši da je Beograd pao, nemačke jedinice sa Čukarice su se prebacile na levu obalu Save, gde su dočekane od strane prve ličke brigade i delimično razbijeni se povukli i spojili sa ostatkom vojske. Nemački gubijici u toku Beogradske operacije su brojali oko 15.000 mrtvih i ranjenih, a oko 9.000 zarobjenih. Dok je sa druge strane oko 3.000 jugoslovenskih boraca i 1.000 crvenoarmejaca dalo život za oslobođenje Beograda. Za to vreme, Nemačka grupa Armija E je bila prisiljena da se povlači preko Crne Gore i Bosne, a do 16. novembra vođene su žestoke borbe protiv Nemačkih snaga, koje su štitile povlačenje nemačke vojske dolinom Ibra, preko kraljeva Kadrini. Oni su uspjeli da se povuku iz Srbija, kasnije i Jugoslavije, ali po cenu ogromnih gubitaka i sa velikim zakašnjenjem. Oslobođenjem Beograda oslobođena je gotovo cijela Srbija, a oslobođenjem istočnih delova zemlje stvorena je prostorno, konačno oslobođena teritorija sa potpuno stabilizovanom pozadinom, kao značajan izvor za popunu jedinica ljudstvom, za snadbevanje fronta materijalnim potrebama i pripremu jedinica za nastavljanje ofanzive prema zapadu, radi konačnog oslobođenja Jugoslavije. Jedinice Narodno-slobodlačke vojske Jugoslavije preuzeli su deo fronta od reke Drave do Jadranskog mora i značajno olekšale napredovanje Crvene armije na severu. Ovim događajem je otpočela konačna faza u ratu, a to je oslobođenje čitavi Jugoslavije.